আসসালামু আলাইকুম সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার নতুন বছরের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সবাইকে ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই আনাদার ব্লগ প্রথমে আমি আমার ভিউয়ার্সদের কাছে অনেক অনেক সরি বলছি কারণ আমি এতদিন ব্লগ আপলোড করতে পারিনি আশা করছি এখন থেকে আমি প্রতিনিয়ত ব্লগ আপলোড করব ব্লগের ইন্টার ভিডিওটা দেখে আপনারা বুঝে গিয়েছেন যে আজকের ব্লগটা কত ইন্টারেস্টিং হবে সো এবার আমরা ঠিক করেছি আমাদের হ্যাপি নিউ ইয়ারটা আমরা বাইরে সেলিব্রেট করব সো আমরা সেই উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছি আমরা যাচ্ছি পর্তুগালেরা হোয়াইট বিচ এখন আমরা মাইক্রোবাসে উঠবো এখান থেকে আমরা যাচ্ছি বাতাঙ্গা স্পোর্টে সেখানে অ্যারাউন্ড টু আওয়ার্স লেগেছে আমাদের যেতে এবং সেখান থেকে আমরা একটা বোটে করে তারপরে পর্তুগালের হোয়াইট বিচে যাব আমরা যখন রওনা দিয়েছি তখন ওয়েদারটা খুবই খারাপ ছিল খুবই বৃষ্টি হচ্ছিল আমরা চলে এসেছি এটা হচ্ছে বাতাঙ্গা স্পোর্ট আমরা যখন এখানে এসে পৌঁছেছি তখনও ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ছিল আমাদের টিকিট কাটা হয়ে গিয়েছে এখন আমরা বোটের ভিতরে ঢুকব আমি যখন ক্যামেরা নিয়ে ভিতরে ঢুকছিলাম তখন আমাকে প্রথমেই বলো যে ক্যামেরা অফ করে ভিতরে ঢুকতে হবে সো আমি ভিতরের ভিউটা দেখাতে পারিনি এখন আমরা এখান থেকে বের হয়ে আমরা বোটের দিকে যাচ্ছি আমাদের বোট স্টার্ট করবে ইলেভেন থার্টি এ এম এ সো আমরা সেই বোটের দিকেই যাচ্ছি সবাই যার যার মতো সিট খুঁজে বসে পড়ছি সো আমরা একটা গ্রুপ হিসেবে গিয়েছিলাম আমাদের গ্রুপে বাচ্চা কাছে সবাই সহ অ্যারাউন্ড বাইশ জন ছিলাম আমরা আসলে গ্রুপ বেঁধে কোথাও যদি যাওয়া হয় তাহলে জার্নিটা খুবই এনজয়ফুল হয় মানে কোনো ফুর্তির কম থাকে না বলতে গেলে আমরা পর্তুগাল বিচে দুই রাত স্টে করেছি এবং পর দিন দুপুরবেলা চলে এসেছি আমরা একত্রিশ তারিখ গিয়েছি একত্রিশ তারিখ রাতে থেকেছি দুই এক তারিখ রাতে থেকেছি এবং দুই তারিখ বারোটার দিকে আমরা রওনা দিয়েছি সো এত বড় ভিডিও যদি আপলোড করতে যাই তাহলে কেউই দেখবে না বলতে গেলে আমি নিজেই দেখবো না এত বড় ভিডিও সো আমি যেটা চিন্তা করেছি আমি আমার এই ব্লগটা আমি এপিসোড আকারে বানাবো এবং আপলোড করব এবং আজকের ব্লগটা হচ্ছে ফার্স্ট এপিসোড আমরা চলে এসেছি এখন আমরা বোর্ড থেকে নামছি কিন্তু এখন আমরা আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইনি আমাদের একটি ট্যুর গাইড ঠিক করা হয়েছে এবং সেই সাথে একটি গাইড ঠিক করা হয়েছে যাতে আমরা রিসোর্টে যেতে পারি এখান থেকে রিসোর্টে যেতে টেন মিনিটস লাগবে এবং পাশেই সেবেজ এবং সেই সাথে এখান থেকে বের হওয়ার জন্য পার পারসন ফিফটি পেসো করে দেওয়া লাগবে
সবাই বের হয়ে এখন গাড়িতে উঠছি আমরা আমাদের রিসোর্টে চলে এসেছি এটা হচ্ছে বি এম হোয়াইট বিচ রিসোর্ট এবং গাড়ি থেকে নেমে আপনাদের এখন নিয়ে যাব বিচটা দেখাতে আমরা যখন এখানে এসে পৌঁছালাম এখানেও দেখলাম বৃষ্টি হচ্ছে ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ছে ওয়েদারটা খুব একটা ভালো না তারপরেও আশা করছি কালকের ওয়েদারটা যেন তাই ভালো হয় এটা হচ্ছে সেই পড়তে গেলের হোয়াইট পিচ যাকে দেখার জন্য অপেক্ষার প্রহর গুনছিলাম হোয়াইট পিচের কিছুটা দর্শন করে আমরা সরাসরি রুমে চলে গেলাম এবং আমাদের ব্যাগ প্যাক সব ওইখানে রেখে চলে আসলাম লাঞ্চের জন্য কারণ প্রায় তিনটার বেশি বেজে গিয়েছিল এবং আমাদের প্রচুর ক্ষুধা লেগেছিল এখানে আমরা খাবারের অর্ডার করছিলাম সিস্টেমটা হচ্ছে এরকম খাবার অর্ডার করার পর ইনস্ট্যান্ট ওরা বানিয়ে দেয় সো আমরা অর্ডার করছিলাম ফিশ বারবিকিউ একটা ফিশ কারি এবং চিকেন বারবিকিউ অর্ডার করছিলাম ওরা বলল যে ওয়েট করতে হাফ অ্যান আওয়ার এবং ওরা ইনস্ট্যান্ট বানিয়ে দিবে খাবার রেডি হতে হতে চলুন আপনাদের কিছুটা এন্টারটেনমেন্ট দেখিয়ে নিয়ে আসি আমাদের খাবার চলে এসেছে প্রথমে সরি বলছি কারণ মাছগুলোর নাম আমি বলতে পারছি না সেই মুহূর্তে জিজ্ঞেস করেছিলাম কিন্তু এত কঠিন যে আমি ভুলে গেছি শুধু তেলাপিয়ান মাছটা মাছের নামটা মনে আছে এটা একটা ফিশ কারি আর চিকেন বারবিকিউ দিয়েছিলাম খাবারটা মোটামুটি মজাই ছিল খাবার খাওয়া দাওয়া শেষে রেস্ট না নিয়ে আমরা চলে আসলাম বিচে খেলাধুলা করতে ভলিবল খেলতে চলে আসলাম কারণ মনে হচ্ছিল বিচে ঘুরতে এসে এক মিনিটও ওয়েস্ট করা যাবে না কারণ প্রতিদিন তো আর এখানে আসতে পারবো না খেলাধুলা শেষ করে চা কফি খেয়ে আমরা রুমে গেছিলাম একটু রেস্ট নিতে তারপরে বের হলাম রাত্রের ভিউ দেখতে রাত্রেবেলা সি সাইডটা দেখতে অসম্ভব সুন্দর লাগছিল এবং আমরা যখন বিচের মাঝখান দিয়ে হাঁটছিলাম দেখছিলাম আগুন নিয়ে খেলা দেখাচ্ছিল খুবই অদ্ভুত সুন্দর লাগছিল দেখতে আমরা সবাই আগুনের খেলাটা খুবই এনজয় করছিলাম বিশেষ করে আলিয়া ও খুব মজা পাচ্ছিল দেখে হাঁটতে হাঁটতে দেখলাম বা রেস্টুরেন্ট গুলাতে নাচ হচ্ছিল কিছু মানুষ নাচ দেখাচ্ছে গানের তালে তালে
রাতে সুন্দর বিচের ভিউ দেখে হোটেলের দিকে ব্যাক করছিলাম ডিনারের জন্য আমরা বলে এসেছিলাম কি কি খাবো সেগুলো প্রিপেয়ার করতে এবং এসে দেখি সেগুলো প্রিপেয়ার করা হয়ে গেছে ফিশ বারবিকিউ দিয়েছিলাম ফিশ কারি দিয়েছিলাম এবং সেই সাথে একটা চিকেনের কারিও দিয়েছিলাম খাবারগুলো খুব মজা ছিল খাবার শেষ করে আমরা বার্থডে সেলিব্রেশনের দিকে অগ্রসর হলাম চলুন দেখে আসি আজকে কার কার বার্থডে সেলিব্রেশন করলাম কেকটা আসলে রেজা ভাইয়ের ছিল কিন্তু যেহেতু রেজা ভাইয়ের সাথে সাথে আজকে আমাদের জারারও বার্থডে সো কেকটা দুজনে মিলেই কাটলো বার্থডে সেলিব্রেশন শেষ করে আমি আমার রুমে একটা গানের মজলি শেখেছিলাম চলুন আমরা সেটার একটু ক্লিপ দেখে নিই গানের মজলি শেষ করে আমরা চলে আসলাম নিউ ইয়ারের ফায়ার ওয়ার্ক দেখতে খুব এরই মধ্যে আমাদের দু হাজার আঠারোতে বিজয়ী বিষয় থেকে শুরু হয়ে গেল দু হাজার উনিশ অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইল সবার নতুন বছরের প্রতিটি মুহূর্ত কাটুক অনেক সুন্দর এই দোয়া করছি এবং সবাই আমাদের জন্য অনেক দোয়া করবেন যাতে নতুন নতুন ব্লগ আপনাদের উপহার দিতে পারি আজকের মতো এই এপিসোডটি এখানে শেষ করছি সবাই এই এপিসোডের সাথে সাথে পরবর্তী এপিসোডগুলো দেখতে ভুলবেন না যদি আমার এই এপিসোডটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেল এবং কেউ যদি আমাকে কিছু বলতে চান এবং সে সাথে বিশ করতে চান তাহলে ভিডিও নিচে কমেন্টস করার সুযোগ তো রয়েছেই ঝটপট কমেন্টস করে ফেলবেন আমাকে কিপ ওয়াচিং মাই চ্যানেল ওয়েট ফর মাই নেক্সট ভিডিও আন্টিল দেন বা